So, hello everyone, uh, welcome to Harvest Online. We are going to discuss this year, in 2022, uh, KEEM in the physics portions. We are going to discuss the KEEM in 72 questions in physics. In so, that is what we are going to discuss. So, relatively simple and straightforward questions are coming. Straightforward uh, equation direct substitute. That is why NCRT is coming direct questions. We are going to discuss the questions in this uh, relatively simple exam in the exam. We will discuss the KIM exam. We will discuss the type of questions. So, we will discuss the KIM exam. The first question is: In a tug of war, two opposite teams uh, pull the rope, uh, pull the rope uh, with an equal and opposite force of 20 kN at each, of, each end of the rope. Uh, if the equilibrium condition exists in the rope, then the tension in it is. Okay, now the rope is tug of war. Like, we have to say that. Then, we have to say that. Then, we have to say that. Then, we have to say that. Tug of war. Then, we have to say that. Then, we have to say that. What is the tension in the rope? Then, we have to say that. Proper right concept is clear. We have to say that. We have to say that. We have to say that. Then, 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 we have to say that. And I'm the case of Portno Valikin and Portno Valikin and other one to twenty kilonewton, a Portno, Portno Valikin, one to forty kilonewton, Marke and Allah, Sadi, Ninathan. But she doesn't know answer, answer twenty kilonewton on a carnal dun. Then at the ropeilla tension on a choice. Panama per rope in a running gear under segment like an inner segment number considering if you consider a segment like this. It will act in the forces say the kiana twenty kilonewton force in what to apply chain and play. Pine, ini bahagian lapangan apply cina tension anda. Kalau yang tension ini orang ini nak kahwin, T is equal to 20 kilonewton dan ni kereta. Apa apabila ni perut ni equal force itu alikir anda ni, kalau same force, same force itu bila tension ini rob. Rob ni perut ni ni equal force itu alikir anda ni, kalau same force, same force itu bila tension ini rob. Rob ni anda ni tension ini ni anda same force ni anda ni tinat anda ni boleh ni. Pernah clear anda? Allah ada, aduh, ini anda ni dua side ni lor anda 40 kilonewton, aduh Allah ada pine. Random equal and I don't cancel it. Upon that, the tension zero in the variety of that turn. Tension will be there. That is 20 kilonewton itself. Okay. So 20 kilonewton will be the answer. And one one more concept within the case. Let me. I'm like, oh, in another string at the telling a rope at the door and fix it. You know, but in the 20 kilonewton apply chain. Now, I'm going to add the power in the in another situation. And so, you know, you know, 20 kilonewton apply chain. You know. Ia adalah nilai tuan di kilo newton apply sih. Ini dua dua actually same situation dan ni an. Ia adalah dua side dan, nama kita externally force buat guna ni orang. Ia adalah satu side dan, nama kita tuan di kilo newton buat guna. Mati side dan tuan di kilo newton hari buat tuol. Wall ada ni terus balik sih. Ia adalah tuan semua orang yang wall ada ni terus balik ni orang. Nama kita anu ni lah ni orang. Ia force ni lah ini dengan kita sampai sih. Ini adalah sih the accelerate itu yang mau tu point. Okay, so that doesn't happen because the wall is applying equal and opposite force. Di kalau istilah ada cuma satu doubt dan doubt leh 20 kilo newton ane, ada leh 20 kilo newton ane ni, ini dalam 20 kilo newton tu ni ane tension beri. Clear? So, satu simple question ni ane tu. Ni ada tu question ni akan, a toy car of mass 80 gram is maintained to move in a circle of horizontal circle of radius 0.8 meter with velocity v meter per second. If the centripetal force acting on it is 10 newton. Then the value of V is Then straightforward at the question In the way, centripetal force is done That is the velocity of the velocity The equation of centripetal force is mv square by r So v square is equal to fr by m So force is 10 And radius is 0.8 meter And the mass is 80 gram So 80 into 10 raise to minus 3 in the variable, 18 to 10 raise to minus 3. So this will be 80, uh, 8 to boil, 0.8 in boil, it will be 100, 100 and it will be 10 raise to minus 3, 10 raise to 3 out. So total it will be 10 raise to 6, okay, total it will be um, 10 raise to 6, oh no, sorry, uh, 100 will be in the bottom, okay, 100 will be in the bottom. 
so it will be uh, 100 into 10 raised to minus 1 mole naught square so it will be 10 into 10 raised to minus 1 mole naught square so 10 raised to 1 naught so it will be 100 so 100 is v square v square is 100 so v will be uh, 10 meter per second okay v will be 10 meter per second so the answer will be option e will be the answer okay because straightforward questions are now the question a man weighing 70 kilogram is uh, riding uh, on a cart of uh, mass 30 kilogram which moves along a level floor at a speed of 3 meter per second if he runs on the cart so that his velocity relative to the cart is 4 meter per second uh, the direction possible uh, the direction in the direction opposite to the direction of motion of the cart the speed of center of mass of the system is what is the speed of the center of mass of the system what a question we have a cart and this cart is moving at a speed of uh, 3 meter per second in this direction and this mass is 30 kilogram this man is running on the cart in the opposite direction with a speed of 4 meter per second with respect to the cart okay with respect to the cart on 4 meter per second but from the ground where external observer or stationary observer what will be the speed of this man if you are walking inside a bus okay per bus say uh, in order 3 meter per second move in them like a train our time bus our time number back lot to 2 meter per second not a common bus in do little and any portal or you know to number and the very number speed of trading 1 meter per second in or time 3 minus 2 I can bus in the speed of number coming out to the number of the speed of good are they must in the speed of good in a common order but no one's like a train on a given now, we have 2 meters per second. We have 3 plus 2, 5. In the opposite direction, we have 3 minus 2. And in this case, we have opposite direction 4. Actually, in the back, with respect to a man on the ground, the velocity of man, Vm, is 1 meter per second in the backward direction. Back is 1 meter per second. We have minus 1 meter per second. Because it is in the opposite direction. And the cart is moving with a speed of 3 meter per second. So the velocity of cart is 3 meter per second. That is positive I did the material velocity negative one. It is in the opposite direction. Okay. So um, <coughs> what will be the velocity of center of mass? Vcm M1 V1 plus M2 V2 divided by M1 plus M21. So this will be M1 and R man I come. The mass of man is 70 and his speed is minus 1 plus uh, the other mass is 30 into speed is 33 and 70 plus 3. So it will be numerator will be 20 by 100. Okay, 20 by 100. So this will be 0 0.2 meter per second. Actually, uh, I question course clarity for one, but still actually in the way, this car is speed 3 meter per second. I don't kill in the situation. Okay, you have a back load on a kumba moment and survey a mandi, then the speed of course a kudu. Actually, other considerant of Shilia, I'm going to see on the then the optional answer Kitilla and the other. Okay, so the answer will be uh, 0.2 meter per second. Now, let's move to the next question. Two persons stand at the edge of a rotating platform at diametrically opposite points. If they start moving towards each other with a uniform velocity, then it's ang uh, what happens to angular velocity, what happens to moment of inertia, uh, and options are not moment of inertia, get the sum of angular velocity, get the sum of the options, choice to learn. Okay, so then I'll turn the sum of the um, but diametrically opposite direction, this is rotating with an angular velocity omega. Diametrically opposite positions, they are moving towards each other. So, what happens when they move towards each other? Moment of inertia is whatever it is, something mass into distance square. Like mass into distance square is moment of inertia. That is the forms. So, we integrate the chain. We integrate the mass into distance square. distance is moment of inertia. As the distance increases, moment of inertia increases. Distance decreases from the axis, 
the moment of inertia decreases. Right? So when they move towards each other, what is happening? When they move towards each other, uh, the distance from the axis, like axis in the lead, distance on the corner or new area. So moment of inertia here decreases. What a moment of inertia decreases here. And what happens to angular moment, angular velocity? In such questions, since there is no external torque, the angular momentum of the system will remain same. So, so then angular momentum same I do like, angular momentum I omega this will remain same so i1 omega 1 has to be equal to i2 omega 2 okay now, the moment, of the moment of inertia decrease i1 ennalla moment of inertia decrease cheyanengil omega 2 endeyanam increase cheyanam ennal endeyullu avare product constant aayittu nikkollu le ore aalu korayumbo metta aalu koodiyal endeyullu avare product constant aayittu nikkollu so if i moment of inertia is decreasing omega has to increase so that i into omega angular momentum remains same when angular momentum remains same moment of inertia decreases and angular velocity increases option d will be the answer since they are moving towards each other okay so option d will be the answer you uh, have already marked the answer you have check and finally mark the answer the other question, a solid metal cylinder and a metal cylinder A and a hollow metal cylinder B have same mass but their radii are in the ratio 2 is to 1. And the ratio of their respective moments of inertia about their axis is. Vadim solid on pin on the hollow on and um, their moments of inertia uh, masses are in sorry masses same on radii are in the ratio 2 is to 1. Then what is the ratio of their moments of inertia? So, solid in the moment of inertia, the moment of inertia of a solid, solid in the moment of inertia, and the moment of inertia of solid, sorry, solid in the moment of inertia, and the moment of inertia, mr square by 2 1, solid cylinder in the moment of inertia, mr square by 2 1, it is same as that of what? It is same as that of disc disc in the moment of inertia in the solid cylinder no about uh, the axis karena oru vaana disc gal atti katti ki vechalana namukku or solid cylinder kittu appo same along the axis oru vaana disc gal onninde mol onnayittu ingane disc gal atti katti ki vekkanu nundengil we will get a solid cylinder so the moment of inertia of a solid cylinder same as that of endana disc in the same moment of inertia okay same goes for hollow cylinder also hollow cylinder engane kittu Hollow cylinder we obtain one ring in the mold, material ring, we will get a hollow cylinder. Okay. But hollow cylinder in the moment of inertia the moment of inertia of hollow cylinder is nothing but uh, it is uh, same as that of ring. Okay. So hollow cylinder in the moment of inertia I H in the Ladan M R square. Okay. M R square. But their radii are not the same. Radius are in the ratio 2 is to 1 in the radius. Are. So, we have a solid cylinder and the other one. I solid cylinder will be m into 2r the whole square by 2 i. So, this will be 2mr square. Okay, mass is the same as the other one. Uh, hollow cylinder and radius are r i. Right. m into r square. So, the ratio will be i solid by i hollow will be 2 is to 1. 2mr square by mr square. That will be 2 is to 1 n i. That is the ratio. Okay. So, I have to twist one on ratio where a hollow cylinder on the fancy mr square by 2 on sorry mr square on solid cylinder m into r square on radius in the ratio 2 is to 1 on the one in the radius r on the metal radius in the kid come to our kid. But I'm going to say that the solid cylinder under the m into 2 are the whole square room metal other m into r square room other on a number of the channel like our okay so the answer will be 2 is to 1. The question, the angular momentum of a particle with respect to the origin will not be zero if. zero Okay. So, angular momentum, how do we define angular momentum? So, this is uh, origin in the nagil. Or a particle, say, or a particle in the move in the nagil. This is its momentum mv. But in the position vector r on the nagil. Then the angular momentum about origin is r cross mv. R cross mv on the this is the angular momentum. Then we have to R cross MV and RMV sin theta. What is that sin theta? Sin theta is, um, sorry, 
സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറും മൊമെൻറ്റവും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ദിസ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ തീറ്റ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദി വെക്ടേഴ്സ് ഇതല്ല ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീറ്റയാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആണോ നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റയാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വരിക നൗ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇത് സീറോ ആവുക ഇതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ദിസ് ഈ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഈ ലൈനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഇഫ് ഐ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ടു ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ഒറിജിൻ ടു ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇത് തീറ്റയാണ് ഈ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റയുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താ എഴുതാം ആർ സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എം വി എന്നുള്ളതിന് വേണമെങ്കിൽ ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്ന് എഴുതാം എം വി ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ എന്നും പറയാം സോ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് മീൻസ് ആർ ക്രോസ് എം വി ആണ് വെക്ടർ ഫോമിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എം വി മൊമെൻറ്റം ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് It is the perpendicular distance between line of action of momentum and the point about which we are taking angular momentum. Okay. So, our perpendicular distance is zero on angulum and the, the angular momentum will be zero. So, we have options. The directional line of linear momentum passes through the origin. So, directional line, that is the line of action of momentum. That is the directional line. That is the origin of the origin. In this situation, like if the velocity was like this, ഇവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും വെലോസിറ്റി വാസ് അലോങ് ദിസ് ഈ നീല മാർക്ക് ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് പറയാം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് കാരണം ഒറിജിൻ ആ ഒറിജിനും ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും ഒറിജിൻ എവിടെ തന്നെയാണ് ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഒറിജിൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പൊസിഷൻ വെക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗ വിൽ ബി ദി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് എങ്ങനെയാണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടറും മൊമെൻറ്റവും പാരലൽ ആവും ആർ ക്രോസ് എം വി എടുത്താൽ പാരൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി അഗെയിൻ സീറോ സോ ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ട്രൂ ട്രൂ ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ട്രൂ ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഓക്കെ അത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ ദി പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഒറിജിനിലാണെങ്കിലോ ആർ വെക്ടർ വരയ്ക്കാനില്ല അല്ലേ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വിൽ ബി സീറോ സോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ വിൽ ബി സീറോ സോ ആറ് സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഒറിജിനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗ്ലർ മൊമെൻറ്റം വിൽ ബി സീറോ ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും പൊസിഷൻ വെക്ടറും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുന്ന കേസാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഹൗ വിൽ ബി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് വിൽ ബി സോറി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിൽ ബി പൊസിഷൻ വെക്ടർ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വെക്ടർ ഇങ്ങോട്ടും വരണം പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും പോകണം അപ്പോഴാണ് ആർ ക്രോസ് എം വി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവുക അപ്പോൾ എഗെയിൻ ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എഗെയിൻ സീറോ അല്ലേ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് സീറോ ദി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വാനിഷസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് സിറ്റ് മീൻ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം സോറി ആ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ആണോ ബാക്കിയുള്ളതിലും അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഏ സ്റ്റെക്ക് ആയതല്ല ഞാൻ അറിയാതെ ഈ സൈഡിൽ എഴുതി പോകുന്നു എൻ്റെ ബാക്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ആ വരുന്നുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ആ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിയുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വിളിച്ച് ആ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വിളിച്ച്
ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ വിൽ നോട്ട് ബി സീറോ ഇഫ് അപ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഒറിജിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം സീറോ അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് മൂവിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ് ദിസ് ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് മൊമെൻറ്റം എം വി ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറിജിൻ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്ടർ ആണ് ആർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് ഒറിജിൻ ഈസ് ആർ ക്രോസ് എം വി അല്ലേ ആർ ക്രോസ് എം വി ആണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റ വേർ ഏതാണ് തീറ്റ ഇതാണോ അല്ല ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദി ആംഗിൾ ദിസ് ഈസ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ആർ വെക്ടർ ആൻഡ് എം വി വെക്ടർ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഇതിനെ മറ്റ് പല രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയാറുണ്ട് സോ ദിസ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈ മൊമെൻറ്റത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങോട്ട് നമ്മളൊരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വിൽ ബി ആർ സൈൻ തീറ്റ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആർ സൈൻ തീറ്റയാണ് ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരിക സോ ഇതിനകത്ത് ഈ ആറും സൈൻ തീറ്റയും കൂടി ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് എം വി ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വട്ട് ഈസ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആൻഡ് ദി പോയിന്റ് അബൌട്ട് വിച്ച് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അതാണ് എം വി ആർ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അപ്പോൾ ഇനി ഓപ്ഷനിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക എന്ന് നോക്കാം വട്ട് ആർ ദി നമുക്ക് സീറോ അല്ലാത്ത വിൽ നോട്ട് ബി സീറോ നോട്ട് മറക്കരുത് കേട്ടോ സോ ദി ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പാസസ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ അത് ഒറിജിനിലൂടെ തന്നെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻ പാസസ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം മൊമെൻറ്റം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ഇതിലൂടെയാവും സോ ദി ഡയറക്ഷണൽ ലൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം പാസ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ബിക്കോസ് ദി ലൈൻ ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ സോ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനിലൂടെ തന്നെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സൈൻ തീറ്റ സൈൻ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദി ആർ വെക്ടർ ആർ വെക്ടറും ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആർ വെക്ടറും മൊമെൻറ്റം വെക്ടറും അല്ലേ ആർ വെക്ടറും ഈ മൊമെൻറ്റം വെക്ടറും പാരലൽ ആണ് ദീസ് ടു വിൽ ബി പാരലൽ ടു ഈച്ച് ദർ രണ്ടും പാരലൽ ആകുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ വിൽ ബി സീറോ സൈൻ സീറോ ആയിരിക്കും ദറ്റ് വിൽ ബി സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് സീറോ ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ആലോചിച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി നെക്സ്റ്റ് ദി പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ സോ ഈ കേസിൽ എന്താണ് ദി ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് സീറോ ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ദി പാർട്ടിക്കൽ ഈസ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഒറിജിനിലാകുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കൽ ഒറിജിനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം വി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആർ വെക്ടർ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ദർ ഇസ് നോ ആർ വെക്ടർ ആർ വെക്ടർ ഇല്ല അല്ലേ മൊമെൻറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദർ ഇസ് നോ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ബിക്കോസ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഈസ് സീറോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് സോ അഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ അല്ലേ സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ആൾസോ റോങ് ദി ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആൻഡ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി പൊസിഷൻ വെക്ടറും ലീനിയർ മൊമെൻറ്റും തമ്മിൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സൈൻ വൺ സൈ എന്ത് വരും സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അല്ലേ ആർ എം വി സൈൻ തീറ്റയിൽ സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സൈൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇസ് ആൾസോ സീറോ സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി സീറോ ഫോർ ദാറ്റ് ആൾസോ അതിനും അത് സീറോ ആണ് വരും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദി ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വാനിഷസ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം വാനിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം ബിക്കമിങ് സീറോ ഇപ്പം എം വി എന്തായിട്ട് മാറും സീറോ വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് മാറുന്നു ലീനിയർ
പോയിൻ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ അല്ല ലെവൻ പോയിൻ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ പോകണം എർത്തിൻ്റെ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി മൂൺ സോ അതിന് കുറച്ച് ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണെങ്കിലേ നമുക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എർത്തിൻ്റെ കേസിൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ടു ജി ആർ ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു ജി ആർ ഇപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മൂണിലുള്ള മൂണിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ജി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എർത്ത് ബൈ സിക്സ് ആണ് ഏകദേശം വൺ ബൈ സിക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മൂൺ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മൂൺ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വൺ ബൈ ഫോർത്തിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി എം ബൈ ആർ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ മാസ് മാസ് എത്രയാണ് മൂണിൻ്റെ മാസ് എർത്തുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം സോ അതറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് റേഡിയസ് വൺ ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറുണ്ട് അല്ലേ വൺ ബൈ സിക്സ് ഓഫ് ദി മാസ് ഓഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയാറുള്ളതാണ് സോറി ജി ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് മൂണിൻ്റെ റേഡിയസ് ഏകദേശം വൺ ബൈ ഫോർത്ത് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂണിലുള്ള എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ജീനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ജി ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്നൊക്കെ വരും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ജി ആർ നമുക്കറിയാം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ സോ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് സോ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവിനേക്കാളും കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഒക്കെ വരും സോ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലെവൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇറ്റ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ If we don't know the radius of the earth, we won't be able, sorry, radius of the moon, we won't be able to solve this. So, let's take a look at the question. The weight of a body of mass m in its free fall above the surface of the earth. If an object is free fall, what is its weight? If an object is lifted to the weight, the weight is equal to m into g minus a. If an object is lifted to the weight, the weight is equal to m into g minus a. അപ്പോൾ ഫ്രീ ഫോൾ ആകുമ്പോൾ ഈ ആക്സലേഷൻ ജി തന്നെയായിട്ട് മാറും സോ ദി വെയ്റ്റ് വിൽ ബി എം ഇൻറ്റു ജി മൈനസ് ജി ആയിട്ട് മാറും ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ അല്ലേ വെയ്റ്റ് വിൽ ബി എം ഇൻറ്റു സീറോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സീറോ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഫ്രീ ഫോൾ സോ ഓപ്ഷൻ ഇ വിൽ ബി ദി ആൻസർ ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു സാറ്റലൈറ്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഓർബിറ്റിംഗ് എ പ്ലാനറ്റ് ഇൻ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റ്സ് വിത്ത് റേഡിയേ ടു ആർ ആൻഡ് ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി The speed of the satellite A is 2V, then the speed of satellite B is. Okay. So, A is 2R in the orbit of the orbit. And B is revolving in an orbit of radius R. So, now we have orbital speed in the square root of Gm by R. Like, square root of Gm by R. Then, so, VA in the square root of 2V. VA is nothing but 2V. V A is nothing but 2 V and it is square root of 2, sorry, square root of G M by 2 R. Because that is the radius of A and the radius of A is 2 R. And the radius of B is R. So V B is the radius of A and the radius of B is R. So V B is the radius of A and the
separated by a distance of 1 meter uh, in sorry 1 centimeter in joules is so gravitational potential energy namak ariyam actually idinathu or negative sign vendi irunno option athu kaanunnilla we'll see g m1 m2 by r aanu gravitational potential energy of two particles nu arayunnathu le so it will be minus g into mass random 1 kg each aanu divided by distance nu arayunnathu 1 centimeter aanu so 1 into 10 raise to minus 2 meter i 10 raise to minus 2 mallo to over 10 raise to 100 i to maru so it is actually minus 100 g aanu varandathu so there is no negative sign here let's put it as ulladile option b aanu correct answer option b will be the answer next question is the relative viscosity of uh, blood remains constant between but relative viscosity ennu parnu kanjal idu nammude ncert il ulla sangathi aanu oru oru side il parnittund endana relative viscosity of blood ennu parayunnu so ingenathe questions okke ncert ide nammala sadharana vittu povunna area aanu pakshe ncert il avade ivide parayna data ellam selpa direct aayittu questions varam okay so adu undu nammal ncert at least oru thavana engilum exam inde munne onnu complete aayittu revise cheyanam nammal revision de kude മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും എന്നിരുന്നാലും അവിടെയും ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് ഡാറ്റാസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകും സോ ഇത് അതിൽപ്പെട്ടാണ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫിനകത്ത് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒരു സാധാരണ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് വിസ് ഇത് പറയാറുള്ളത് വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ഡിവൈഡ് ബൈ വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ കേസിലെ സോൾവെൻറ്റ് ആരാണ് വാട്ടറാണ് സോ viscosity of blood divided by viscosity of water aanu endu nu parayunnathu relative viscosity nu parayunnathu that remains constant between 0 and 37 ennu ncert il direct parnittundu okay so it's a question directly from ncert so adutha question idana the young's modulus of a material of a wire is numerically equal to 10 times the stress applied to the wire of length l then the change in length of the wire is അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഓർ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് ബൈ യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ യങ്സ് മോഡലസ് എത്രയാണ് യങ്സ് മോഡലസ് ഈസ് ടെൻ ടൈംസ് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്ട്രെയിനേക്കാളും ടെൻ ടൈംസ് കൂടുതലാണ് യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ടൈംസ് സ്ട്രെയിൻ ദറ്റ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ സോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആയിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ സോ ഡെൽറ്റ എൽ എലോങ്ങേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടൈംസ് എൽ എന്ന് വരും സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ എ ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഇല്ല എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പാസ്കൽസ് ലോ പാസ്കൽസ് ലോ ഓഫ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് പ്രഷർ അല്ലേ പാസ്കൽസ് ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോ ഉണ്ട് രണ്ട് പാസ്കൽസിലോ ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് സെയിം ഹൊറിസോണൽ ലെവൽ ഇന്നെ സ്റ്റാക്ടിക് ലിക്വിഡ് സെയിം ഹൊറിസോണൽ ലെവൽ ദർ വിൽ ബി സെയിം പ്രഷർ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ്കൽസിലോ പിന്നെ പാസ്കൽസ് ലോ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ ഒരു ക്ലോസർ കണ്ടെയ്നറിലുള്ള ലിക്വിഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് പ്രഷർ വിൽ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ആൾ അതർ പോയിൻറ്റ്സ് അൺഡിമിനിഷ്ഡ് കുറയാതെ എല്ലായിടത്തോട്ടും എത്തുമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും സോ ഇവിടെ വലിയ രാമുണ്ടാവും അപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ രാമുണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു വലിയ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏരിയ കുറവായതുകൊണ്ട് എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഷർ ആ സെയിം പ്രഷർ ഇപ്പുറത്തോട്ടും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തായിട്ട് മാറും ഏരിയ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ സെയിം ആയിരിക്കും ഏരിയ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കിട്ടും സൊ ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്കൽസ് ലോ ഓഫ് അൺഡിമേഷൻ്റെ പ്രഷർ സൊ ദാറ്റ് ഈസ് പാസ്കൽസ് ലോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ഐഡിയൽ കാർനോട്ട് എൻജിൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് സോൾസ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി വൺ ആൻഡ് സിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഹാസ് എഫിഷ്യൻസി ഇ ടെൻ ദൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് ടി വൺ ബൈ ടി ടു റേഷ്യോ ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടി വൺ ബൈ ടി ടു വൺ സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം കാർനോട്ട് എൻജിൻ്റെ വൺ മൈനസ് ടി ടു ബൈ ടി വൺ ആണ് സോ ടി ടു ബൈ ടി വൺ
അതെന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് തെർമോണമിക്സ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ് സോ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മൊത്തം ഇൻ്റർനർജി ചേഞ്ച് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഹാസ് ടു ബി സീറോ വർക്ക് സീറോ ആണെങ്കിലാണ് കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് മൊത്തം ഇൻ്റർനർജി ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സോ അത് ഏത് പ്രോസസ്സിലാണ് വർക്ക് സീറോ ആവുന്നത് വർക്ക് ഈസ് സീറോ ഫോർ ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം പ്രോസസ്സിൽ ദി വർക്ക് ഡൺ ഈസ് സീറോ സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഇ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ദി ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ഹാസ് ഫ്രീ സർഫസ് ഓഫ് എക്സോൺ ലിക്വിഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻകംപ്രസിബിൾ അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കംപ്രസ് ദി ലിക്വിഡ് അല്ലേ ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് പോലെ കംപ്രസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഫ്രീ സർഫസ് എ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒരു ഫ്രീ സർഫസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഗ്യാസിൻ്റെ കേസ് അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ ഗ്യാസ് ഈസ് കംപ്രസിബിൾ ആൻഡ് ഒക്യൂപ്പൈ ആൾ ദി സ്പേസ് അവൈലബിൾ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ട്രൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റൂമിൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റൂമിൽ വാക്വം ആക്കി വെച്ചിട്ടും അതിലോട്ട് ഗ്യാസ് പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി ദി ഗ്യാസ് വിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ദി എൻ്റയർ റൂം എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി കേസ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിനകത്ത് കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എത്ര വോളിയം ഉണ്ടോ അത്രയും കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് എത്ര ലിക്വിഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും ആയിരിക്കും ലിക്വിഡിൻ്റെ വോളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇതിനകത്തോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത്രയായിരിക്കും വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു കണ്ടെയ്നറിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഗ്യാസ് പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി വോളിയം ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ എക്സെൽസ് സോ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത് കറക്റ്റാണ് പ്രഷർ ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ഇസ് സെയിം അറ്റ് ആൾ പോയിന്റ്സ് വേർ വേ വിച്ച് ആർ അറ്റ് ദി സെയിം ഹൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ അല്ലേ പാസ്കൽസിനോ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ സെയിം പ്രഷർ ആണെന്നാണ് പാസ്കൽസിലോ പറയുന്നത് സർഫസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ഈസ് കോൺകേവ് അല്ലേ കോൺകേവ് മെനിസ്കസ് ആണ് ഒരു ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ദി ആംഗിൾ ഓഫ് കോൺടാക്ട് ഈസ് അക്യൂട്ട് ദി വാട്ടർ മേക്സ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിലൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് വാട്ടർ മേക്സ് ആൻഡ് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ട്രൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺകേവ് മിനിസ്കസ് ആൻഡ് ദി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇറ്റ്സ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർഫസ് ടെൻഷൻ പെർ സോറി സർഫസ് ടെൻഷൻ ഈസ് സർഫസ് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സർഫ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ല എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് So, it is the wrong answer. It is the wrong statement. So, that is the answer. Okay, option E will be the answer. Here are the question. Three identical silver cups A, B and C contain three liquids of same densities and temperatures higher than the uh, temperature of surrounding. Okay, same temperature is not the same. Same density is not the same. So, identical containers are not the same. If the ratio of their specific heat capacities is 1 is to 2 is to 4 then which one cools faster nanu choichittulla a cools faster b cools faster a cools faster c cools faster b cools faster ennalla reethiyilana ivada parannittullathu okay so namukku ariyam cooling rate ipo nammal oru sangathi vekkanunnengil oru nammal actually nammade stefan boltzmann law il ninnu nammal ingane padichittundavum e sigma a t raised to 4 minus t0 raised to 4 aanu stefan boltzmann law il the rate of uh, it's not the cooling rate the, it is the rate of heat transfer to the surrounding due to radiation idinde or approximation aan actually newton's law of cooling ennu parayunnu okay newton's law of cooling is an approximation of stefan boltzmann law appo idu ningal padichunda sigma a t raised to 4 minus t0 raised to 4 appo ivada temperature same aanu surrounding temperature same aanu alle identical containers aanu so area same aanu e okke emissivity okke same aayirikku sigma is stefan's constant everything is same പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്ന റേറ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി ടി കുറയുക
ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം എസ് എന്ന് വരും സോ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ഇതിനകത്ത് ഏതാണ് പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എ സെയിം ആണ് ടി ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ് ടി സീറോ റേസ് ടു ഫോർ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ സെയിം ആണ് എമിസിവിറ്റി സെയിം കണ്ടെയ്നർ ആണ് എല്ലാത്തിനും അതും സെയിം ആണ് അല്ലേ മാസും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം സെയിം സിമിലർ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് സെയിം ഡെൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ സെയിം ഡെൻസിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി സെയിം ആണ് സെയ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം സെയിം ആണ് സോ വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ സെയിം അപ്പോൾ മാസം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ വോളിയം ആണ് എന്ന് പറയും മാസും സെയിം ആണ് ആകെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സോ ഡി ടി ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പതിയെ കൂൾ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അതിനെ കൂൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പുറത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ഹീറ്റ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു എം എസ് ഡെൽറ്റാ ടിയിൽ ഡെൽറ്റാ ടി കുറവായിരിക്കും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഡെൽറ്റാ ടി കുറവും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കുറവുള്ളവർക്ക് ഡെൽറ്റാ ടി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യാറാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് കുറഞ്ഞ ആളാണ് പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യുക സോ ഏക്കാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് എ കൂൾസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ബി സോ എ ആദ്യം കൂൾ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്യുക എ ആയിരിക്കും പിന്നെ ബി ആയിരിക്കും പിന്നെ സി ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദി ആൻസർ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഹാസ് ത്രീ ട്രാൻസ്ലേഷനൽ ത്രീ റൊട്ടേഷനൽ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് ടു വൈബ്രേഷനൽ മോഡ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് ദെൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് സി പി ബൈ സി വി സി പി ബൈ സി വി റേഷ്യോ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് എ പോളി അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് അല്ലേ പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂളാണ് സോ വാട്ട് ഇസ് സി പി ബൈ സി വി എന്നാണ് ചോദ്യം സോ പോളി അറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈബ്രേഷണൽ മോഡ്സും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിന് സി വി എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ബൈ ടു ആർ ആണ് ഓക്കെ എഫ് ബൈ ടു ആർ ആണ് വേർ എഫ് ഈസ് ദി ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എഫ് എത്രയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദർ ആർ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം റൊട്ടേഷനൽ ദർ ആർ ത്രീ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം അല്ലേ ഒരു പോളി അറ്റോമിക് മോളിക്യൂളിന് മൂന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ മൂന്ന് റൊട്ടേഷനിലും ഉണ്ട് പ്ലസ് വൈബ്രേഷൻ രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓരോ വൈബ്രേഷനും എത്രയാണ് ഫോർ ഈച്ച് വൈബ്രേഷൻ ദർ ഈസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ഈച്ച് വൈബ്രേഷൻ ദർ ഈസ് ടു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം കാരണം ട്രാൻസ്ലേഷനിലും റൊട്ടേഷനിലും എല്ലാം നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റൊട്ടേഷൻ്റെ കേസ് അല്ല സോറി വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും റൊട്ടേഷനിലും കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൈനറ്റിക് എനർജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ വേറെ ലെങ്ത് ഡെറിവേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓരോ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡത്തിനും ഓരോ വൈബ്രേഷൻ മോഡിനും രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് സോ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് ടെൻ ടെൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ സി വി വിൽ ബി ടെൻ ബൈ ടു ആർ ഓക്കെ സോ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു രണ്ട് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ് രണ്ട് മോഡ്സ് ആണ് വൈബ്രേഷൻ ഓരോന്നിനും രണ്ടെണ്ണം വീതം അതാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു സോ ദിസ് വിൽ ബി ഫൈവ് ആർ ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് സി പി സി പി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് സി വി പ്ലസ് ആർ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ആണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് ആർ ഓക്കെ സി പി മൈനസ് സി വി ഈക്വൾ ടു ആർ മേഴ്സ് റിലേഷൻ അല്ലേ സോ സി വി സി സി പി സി കൊണ്ട് സി വി പ്ലസ് ആർ എന്നാണ് ഇത് സോ സി പി ബൈ സി വി വിൽ ബി സിക്സ് ആർ ബൈ ഫൈവ് ആർ ദറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇ വിൽ ബി ദി ആൻസർ സോ വൈബ്രേഷൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ദർ ആർ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി ആർ എം എസ് സ്പീഡ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്
ഓക്കെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ദറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ആണ് ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ വരെ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് സോ ദിസ് വിൽ ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദിസ് വിൽ ബി വൺ ബൈ ടു ദിസ് വിൽ ബി വി വൺ ബൈ വി ടു വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ടു ഓർ വി ടു വിൽ ബി റൂട്ട് ടു ടൈംസ് വി വൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ വി ടു വിൽ ബി റൂട്ട് ടു ടൈംസ് വി വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് വിൽ ബി ടു എയ്റ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ ദി ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി വിൽ ബി ദി ആൻസർ ക്ലിയർ എങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോ പ്രോസസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഹൂസ് സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം കോൾഡർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ടു അനദർ ഹോട്ടർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ദി ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാർണോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോൾഡർ ബോഡിയിൽ നിന്നും ഹോട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ നോ പ്രോസസ് ഈസ് പോസിബിൾ ഹു സോൾ റിസൾട്ട് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം കോൾഡർ ബോഡി ടു ഹോട്ടർ ബോഡി അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തണുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്നും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ ഒബ്ജെക്റ്റിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെ അതിനൊരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് വേണം സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇനി അടുത്ത ദിസ് ഇസ് ദി ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഇനി ഗ്യാസ് അറ്റ് എസ് ടി പി ഇഫ് എൻ ഇ സി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഇഫ് എൻ ഇ സി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദി റേഡിയസ് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ ദെൻ ദി മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ അപ്പോൾ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം സോ മീൻ ഫ്രീ പാത്തിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൻ വേർ എൻ ഈസ് ദി നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി എൻ ഡി ഈസ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മോളിക്യൂൾ മോളിക്യൂളിലെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡീനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ടു ആർ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇക്വേഷൻ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നേ ഉള്ളൂ സോ സോറി ഇത് എൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം മറ്റേത് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എൽ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ എൽ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ഡി സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് എഴുതാം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് റേഡിയസിന് വേണമെങ്കിൽ ടു ആർ ഡയമീറ്ററിന് വേണമെങ്കിൽ ടു ആർന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഫോർ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എൻ ഓർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷൻ ടു എൻ ആർ സ്ക്വയർ ഓപ്ഷൻ എ വിൽ ബി ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസസ് ഫോർ ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് വിത്ത് ബോത്ത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സോണോമീറ്റർ വയർ ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ട്യൂണിംഗ് ഫോർ കേസ് വട്ട് ഈസ് ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സോണോമീറ്റർ വയറിന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോണോമീറ്ററിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്താ വി ബൈ ടു എൽ ആണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത് രണ്ടുമായിട്ടും ഒരു ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ബീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്
എനിവേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് വിൽ ബി എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബീറ്റ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒന്ന് നാല് കൂടുതലും മറ്റേ നാല് കുറവും ആയിരിക്കണം അപ്പോഴേ രണ്ടും ആയിട്ട് നാല് ബീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഒന്ന് വി ബൈ ടു എൽ വൺ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആവുമ്പോൾ ഉള്ളത് മൈനസ് വി ബൈ ടു എൽ ടു മറ്റേ എത്രയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണോ അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആവുമ്പോഴും ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുമ്പോഴും ഫോർ ബീറ്റ്സ് ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് ഇത് രണ്ടുമായിട്ടും ഫോർ ബീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടും നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ട്യൂണിങ് ഫോർക്ക് രണ്ട് ആൾക്കാരുമായിട്ടും ഫോർ ബീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എൽ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എൽ വൺ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എൽ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വി കിട്ടും അപ്പോൾ വി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ആ ലെങ്ത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ ഓക്കെ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ആൻസർ പക്ഷേ അതൊരു എന്താ പറയുക ഈ കേസിൽ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദി കാൽക്കുലേഷൻ വിൽ ബി മച്ച് ഈസിയർ ബിക്കോസ് ദി വാല്യൂസ് ആർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ല ഇറ്റ്സ് എ വിത്ത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് വി വി കെ നോട്ട് യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ജ്യൂറിങ് എക്സാംസ് അല്ലേ എൻട്രൻസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ പെർമിഷൻ ഇല്ല സോ നമ്മൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ആർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ക്ലോസ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ക്ലോസ് അല്ലേ ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് ക്ലോസ് അടുത്തടുത്ത വാല്യൂസ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബീറ്റ് ഫ്രീ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചേഞ്ച് എയ്റ്റ് ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് വി മേ യൂസ് എറർ അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് വി ബൈ ട്വൽവ് v does not change here v remains same so delta f by f and what is it what will be delta f by f minus of delta l by l i error analysis like similar right we are doing okay that is the error analysis we are doing suppose we have a quantity uh, suppose we have a quantity like uh, Z is equal to X raised to A, Y raised to B, U raised to C. If you want to say delta Z by Z is equal to A delta X by X plus B delta Y by Y plus C delta U by U. No, this is the error analysis of relative error. But the same process here is the same process. If you apply the same changes, you will apply the same step. But the error analysis is not all plus. Because in the denominator, the quantity of error is equal to the result. The error is equal to the result. If the denominator is equal to the error, the error is equal to the error. Okay. So, if you look at the change, the value of the denominator is equal to the value of the denominator. The value of the z is equal to the value of the z is actually decreasing. Error is not the error. ചേഞ്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സെഡ് ഈസ് ഡിക്രീസിങ് വെൻ വി സേ അബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ ഇടേണ്ടത് ചേഞ്ച് പറയുമ്പോൾ എറർ പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ് ഇടേണ്ടത് കാരണം യു റേസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു റേസ് ടു മൈനസ് സി ആണ് മോളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി വിൽ ബി സീറോ മൈനസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ വരും കാരണം എന്താ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണത് സോ ഡെൽറ്റ എൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് എൽ നമുക്ക് ബേസ് വേണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ട്വൻറ്റി സിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഏതെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഡെൽറ്റ എഫ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയ്റ്റ് ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് എഫ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആകുമ്പോൾ എഫ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ്
അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രിക്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അത് നോർമലി നമ്മളെല്ലാം ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ എറനാലിസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എറനാലിസിസ് ആയിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ മെത്തേഡ് സോ ദി ക്ലോസർ വാല്യൂ വിൽ ബി ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് നാല് കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കും ആരുടെ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസർ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ എക്സാക്ട് വാല്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്യണം സോ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഹെഡ്സ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദി ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഈസ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് Uh, the increase in time period of the simple pendulum is uh, <coughs> so here uh, one thing we have to note is uh, question the statement il cheriya oru inconsistency und the length of the pendulum is increased four times actually increased four times nu parneyanal increased two aano adho increased by aano nu parayanu ഇപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഫോർ ടൈംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഫോർ ടൈംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലെങ്ത് എല്ലാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ലെങ്ത് ഫോർ എല്ലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എൽ വിൽ ബിക്കം അതായത് ഫോർ എല്ല് കൂടും ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് ഫോർ എല് കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഫൈവ് എൽ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു ആണോ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ വേർഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് എൽ ആണ് ബട്ട് അത് വെച്ചാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആൻസർ ഇല്ല സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഫോർ എൽ ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ടൈം പീരീഡ് ആക്ച്വൽ ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ടു പൈ ഇൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അല്ലേ ടൈം പീരീഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് പുതിയ ടൈം പീരീഡ് എന്തായിരിക്കും ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഫോർ എല്ലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ടെക്നിക്കലി ആൻഡ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്ലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എല്ലാണ് ബട്ട് വി വോൺ ഗെറ്റ് ഇനി ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോറിൻ്റെ റൂട്ട് ടു ടു പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ത്രീ അല്ലേ ത്രീ ആണ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി സോ ദിസ് ബിക്കം സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് സോ ദി ന്യൂ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് അപ്പോൾ ത്രീയിൽ നിന്നും ഇത് സിക്സിലോട്ട് മാറി what is the actual increase increase actually 3 seconds e ullu okay the increase is actually 3 seconds only so question le cheriya oru endha paraya i increased four times ennallad actually adu cheriya oru idaanu but ivade same concept e four le inde same logic ivada apply aanengil six seconds venengilum paraya alle pakshe actually increase in time period ethriyana 3 seconds 3 il ninnum 6 lotu maari appo increase in time period is 3 seconds 3 aanu koodiyathu alle so option a will be the answer ini adutha question which of the following uh, statement is correct okay incorrect which of the following statement is incorrect nanu chodyam the separation between two successive nodes is lambda alle that is uh, that is wrong നമ്മൾ വേവ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദി സെപ്പറേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു സക്സസീവ് നോട്ട്സ് ഈസ് ലാംഡ ബൈ ടു ലാംഡ ബൈ ടു ആണ് രണ്ട് നോട്ട്സും രണ്ട് ആൻറ്റി നോട്ട്സും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സോ ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് റോങ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദി ആൻസർ ആൻറ്റി നോട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻസ് ഓഫ് ദി ഓപ്പൺ ഓർഗൻ ബൈപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ വൺ എൻഡ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഓർഗൻ ബൈപ്പ് നോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദി ക്ലോസ് എൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ട്രൂ നോട്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് അറ്റ് ബോത്ത് ദി എൻസ് ഓഫ് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ട്രൂ The separation between successive node and anti-node is lambda by 4. That is also true. So, option A is the wrong answer. Now, the question is, the ratio of magnitudes of maximum acceleration to corresponding velocity of a body undergoing simple harmonic motion is A sin 2 pi f, x equal to A sin 2 pi f t is. Maximum acceleration is velocity in the middle of the ratio. സോ മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ എ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോറി മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ ഇൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഈസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ആണ് മാക്സിമം ആക്സിലറേഷൻ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി സോറി മാക്സ
Next question, the force experienced by a proton moving in electric field is, electric field of intensity 3 is, straightforward question on, force on a, force on a charge is QE, electric field on a charge is QE, for proton on a charge E on nam karya, electron, so E into electric field is 3E, so it will be 3EE, so there is no doubt about it, option C will be the answer, straightforward question. The question is, around a stationary charge of plus 5 micro coulomb, another stationary, another charge of minus 5 micro coulomb is taken once round a circle of radius 4 cm. The amount of work done in joule is, it will be option C. Like, because it is, it is 5 micro coulomb, it is minus 4, minus 5 micro coulomb. So, it is taken along a circle of radius R. So, if you have a force, the force acting here is electrostatic force. Like, electrostatic force is a conservative force for which the work done over a closed path will be zero. Closed path will be zero. So, the option will be option C. Okay. Kinetic energy will change on the the work done will be zero. Now, the question, the charge present in a doubly ionized helium atom is. But doubly ionized helium atom is HE2 plus. I know the two electrons are missing. Its charge is plus 2E. Le. Rendu proton da charge in love. And the nucleus in other end, proton da charge in love. Electron silla thund. So plus 2E in our rainbow, Q is equal to plus 2E, that is 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19. So the answer will be option E will be 3.2 into 10 raised to minus 19 coulomb. Straightforward, very simple questions on it. The question. The effective capacitance between uh, A and B in the given figure is. This is problems that are simple. Capacitance in the series combination, resistance in the parallel combination. Now, we will see that there are three capacitors. This is the series. The series is the series. The series is the series. It will be 3 by 3. 1 by 3 times. So, this is the same. 1 by 3. All these three will become one. Ini A one num, idal langudi one microfarad item aro. Ini A one num, E two microfarad angudi enda item aro. A one num, E two microfarad angudi kudumba, adh again three item aro. So totally idal langudi a three item aro. Totally idal langudi three microfarad aro. Again three, more than three, than that three. Again one num verum. Again E two item da item aro. Again I two item that will again become. 3 microfarad, 3 microfarad ஆயிட்டு மாரும் again e3 இதல்லாம் இதல்லாம் கூடி வெரும் இவடல்லா 3 இதும் இதும் இவடல்லா இல்லாம் கூடியில்லா 3 இங்கும் கூடி வந்தட்டு finally it will become again 1 microfarad option b will be the answer so நான் இ பிகரலை என்ன இல்லாம் கூடி செய்துட்டுண்டு பக்சே you can do it on your own so step by step entrance இந்த அமுக்கு இன்னை detail the electrostatic force between uh, a proton and an electron for a certain distance of separation is F1 and that between an electron and positron at the same distance is F2. Then the ratio of F1 is to F2. So what is the electrostatic force? 1 by 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 by R square. Now the proton is the proton and electron is the proton. Proton and electron in the middle of 1 by 4 pi epsilon 0. Proton and charge plus E, electron and charge minus E by R square. That is proton and electron in the middle of 1 by 4 pi epsilon 0. What is positron? Positron is a positive electron. Charge is a positive electron. Proton is the same charge. Now, the electrostatic force is the same charge. That is the same proton, sorry, positron. Electron and the middle of the force. So, even here, we are going to 1 by 4 pi epsilon 0 charges in the gear. Positron and the charge plus E. Electron and the charge minus E. Separation and the R. So, 1 by 4 pi epsilon 0 plus E into minus E divided by R square. Same force in the other. Electrostatic force over here. Gravitational force higher than the answer would have been different. So, same force. So, the ratio in the area 1 is to 1. F1 is equal to F2 on E question. Here the question, the conservation of charge and the conservation of energy respectively are the basis of, the conservation of charge is the basis of Kirchhoff's junction rule and loop rule is the 
conservation of conservative nature of electrostatic force അല്ലെങ്കിൽ electric field ന്റെ conservative nature കാണിക്കുന്നതാണ് loop rule kirchhoff's loop rule എന്ന് പറയുന്നു so kirchhoff's loop rule is the basically law of conservation of energy തന്നെയാണ് so option c will be the answer to that question conceptual question ആണ് so which of the following is incorrect എന്നാണ് അടുത്ത question uh, the resistivity of copper increases with increase in temperature that is true le copper or conductor aanu conductors aavumbo resistance resistance allengi resistivity increases with the temperature resistivity of germanium decreases with the increase in temperature that is also true kaaranam semiconductors inde case le temperature koodumbo resistivity endey decrease cheyana cheya le semiconductor conductors inde case le koodum semiconductors inde case le korey germanium is a semiconductor resistivity of semiconductors is higher than that of conductors that is also true kaaranam endha കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആർക്കാണ് കൂടുതൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ അവരുടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലും ആയിരിക്കും സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ആൾസോ ട്രൂ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് നിക്രോം ഷോസ് എ വീക്ക് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിക്രോം നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിക്രോം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ മാങ്കനീൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റൈൻ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ഹാവ് എ വെരി വീക്ക് ഓ വീക്ക് റിലേഷൻ വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല കാര്യമായിട്ട് വേരി ചെയ്യില്ല വലിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ദി ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ലാർജ് സോ ദേ വിൽ ഗിവ് എ ഫെയർ ഫെയർലി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ആൾസോ ട്രൂ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് സോ ഓപ്ഷൻ ഇ വിൽ ബി ദി ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ കളർ കളേഴ്സ് ഇൻ എ കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് If the fourth color is absent, then the value of tolerance of, a, of uh, the resistor is. Okay. Now, we have to learn the color coding of resistance. Like B.B. Roy of Great Britain has a very good wife. We have to learn the gold and silver necklace. We have to learn the color coding of resistance. We have to learn the color coding of resistance. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നാല് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നാല് കളേഴ്സ് ഉണ്ടാവും കളർ കോഡിങ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കേസ് ദർ വിൽ ബി ഫോർ കളർ ബാൻഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് റെഡ് പിന്നെന്താണ് റെഡ് ഓറഞ്ച് അല്ലേ റെഡ് ഓറഞ്ച് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ സോ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലാമത്തത് ഇല്ല നാലാമത്തത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാലാമത്തത് നോ കളർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദി ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് നോ കളർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ഓറഞ്ച് നോ കളർ എന്നാണ് നമ്മളത് വായിക്കേണ്ടത് നോ കളർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ടും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടും നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് സോറി ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ സീറോ ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ആണ് റെഡ് റെഡ് ആണ് എന്ത് റെഡ് എന്താണ് ടു ആണ് ഓറഞ്ച് എന്താണ് ത്രീ ആണ് എന്നൊക്കെ അറിയാം ഓറഞ്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ബ്ലാ റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അങ്ങനെ പോവും അല്ലേ യെല്ലോ അങ്ങനെ പോവും യെല്ലോ ആണ് ഫോർ വരെ എക്സെട്ര അപ് ടു അവസാനം ഗോൾഡ് സിൽവർ നോ കളർ അപ്പോൾ ഗോൾഡും സിൽവറും സാധാരണ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ടോളറൻസ് ലെവൽ പറയാം എറർ പറയാനാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഗോൾഡിൻ്റെ എറർ എത്രയാണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സിൽവറിൻ്റെ എറർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ എറർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നോ കളറിൻ്റെ എറർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എറർ ഉണ്ട് നോ കളർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ മനസ്സിലായി സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഓറഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ആണ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഇൻ ടു ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലയർ
So 20 into 10 raised to 3 into 20 by 100 on a percentage will very good. So we can uh, cut this. So this will be 4000. This will be 4000 on a the variant tolerance. Delta R no or another 4000 plus or minus 4000 ohms. Option D will be the answer. So 20 percentage error under. Three colors are there. There are all the colors. There are all the colors. There are there are there is uh, 20 percentage error in this case. Okay, no color no varna. Naalamatta ini color illa no varna. Naalamatta thanda na. That means the fourth one is the fourth one is no color. No color means it has 20 percent error. The other question: Material that is widely used to make uh, wire bound standard resistors is. Yeah, that na. That is, I am going to say that nichromium, manganese, other than that. Constant day. So, we have to use the NCRT materials. So, option A will be the straightforward question. Straightforward question. Option A will be the answer. So, let's take a look. An electron and a proton moving with the same velocity V enter into uniform perpendicular magnetic field. Then, if we have a perpendicular magnetic field, we have a charged particle entry. If we have a perpendicular right entry, it will be that is the velocity and magnetic field are perpendicular to each other. It will move in a circular path. We will move in a circular path. Both will move in a circular path. Electron and proton are angular. Both will be moving in a circular path. Okay. So the option E will be the answer. That is straightforward at NCRT. We will move in a circular path. Both will move in a circular path. Now next question. In a moving coil galvanometer, when the number of turns of the coil is doubled, both current sensitivity and voltage sensitivity, what happens to them? Current sensitivity kum, voltage sensitivity kum, in the samboy kum, in the chodi. But current sensitivity in the chodi, in the chodi, that is, the natural torque developed, torque in the NAAB, NAAB in the torque now, and that will be K theta, torsional constant of the spring, moving coil galvanometer, torsional constant now. So current sensitivity is theta by i on deflection per unit current on current sensitivity that will be NAB by K no cover. This will be the current sensitivity. Now what if we increase the number of turns? If number of turns is increased, current sensitivity, current sensitivity, E value increase. So current sensitivity, number of turns double is done, current sensitivity will also double. It is proportional to N, N in a proportional. So it will double. But what about voltage sensitivity? Voltage sensitivity is theta by IR. IR into resistance is the item. Voltage sensitivity item. So that will be NAB by K into R. Denominator is the voltage sensitivity. Theta by V is the voltage sensitivity. Voltage is the I into R. So what is the difference here? But the number of turns increase same. Or turn change in the winding in the number of turns increase same. Automatically that is the length of double up. Now, one turn is equal to 2 pi r. If you have two turns, 4 into 2 pi r. If you have three turns, 3 into 2 pi r. So, its length also increases. That length also increases. That wire is also increased. Now, we have to say resistance is equal to rho L by A. Then, the number of turns is equal to rho L by A. The number of turns is equal to L also double. Because the wire is equal to the number of turns. L is equal to L. L double out, resistance and double out. So, in that case, N in the value 2N item are voltage sensitivity at a case. But here, resistance and item are 2R item are because the length is also doubled. So, voltage sensitivity does not increase. Current sensitivity will be doubled and voltage sensitivity will remain same if the number of turns are increased. Voltage sensitivity remains unchanged. So current sensitivity is doubled, but voltage sensitivity remains unchanged. And the answer, so option D will be the answer. Okay. So that's about it. Okay. So remaining we will solve in the next session. Okay. Thank you.